mambo ya walawi 14 mstari wa kwanza hadi wa saba tukiwa tumeweka tali maandiko yetu tuombe kibari kwa mwandishi tuombe baba yetu wa mbinguni mpenzi twaja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na kicho na heshima ya kutosha kulisogelea neno lako la thamani maisha yetu tumealaza madhabahuni hapa na kote kote uko walikokaa watoto wako kwenye upeno wa jengo hili na popote sauti zinapofikia oh bwana tunaomba baraka zako usitupite usituache ututendee mema yote kwa fadhila zako wewe ni Mungu unaelewa jinsi tulivyo wadogo na wanyonge na jinsi uwezavyo kutusaidia sisi ni watoto wadogo e bwana hata ukasema enyi kundi dogo ni kundi dogo pia ukasema enyi watoto wadogo sisi ni watoto wadogo na pia ni kundi dogo tukilinganisha na ulimwengu ulivyo o oh, Mungu tusaidie hatuna uwezo wa kufanya chochote isipokuwa we utusaidie hata ukasema sitawacha yatima naja kwenu tena upesi ulimwengu hautaniona bali ninyi mtaniona itakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu Oh bwana tutendee jambo fulani asubuhi ya leo ambalo tutaliweka kumbukumbu katika maisha yetu tusaidie tusaidie bwana tunatubu udhaifu wetu tunatubu kushindwa kwetu na dhambi zote zilizo kutenda tusamehe tusamehe kutokuamini kwetu vizuri tusaidie kuamini hata ulipo kumefufuka ulikukikutana nao watoto wako unawambia mbona mnaona shaka mioyoni mwenu aminini daima uliwambia hivyo na leo umekuja wakati wa jioni ukatuambia hivyo ukasema msione shaka aminini kwamba mimi ni mimi nawe bwana tumekuona ukija katika sula ya mwanadamu William Marion Branham ukituhubiria ujumbe huu tukatambua sio mwanadamu William Branham tukajua ni Yesu Kristo ndani ya pazia mwili wa mwanadamu tumekuona Yesu matendo yale yale tabia ile ile kunena kwako kule kule na misemo yako ile ile na kuponya kwako vile vile na huruma yako ile ile tumeoni ukijidhirisha katika huduma hiyo nyenyekevu basi Mungu we ulieleta huduma hiyo nyenyekevu njo kwa utumishi wako huduma tano ukiendeleza sauti ile ile ikileta mwangu tena kwa kanisa lako ili watoto wako wapate kuhuishwa na nguvu ile ile na nguzo ya moto ile ile huduma ile ile ikiendelea jalia baba ya kwamba huduma ile 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 kwa ndani ya Branham itaendelea asubuhi ya leo ikiwapatia watu mahitaji yao baba tusaidie ninayo mengi mapungufu hata ya kukosesha ninayo mengi lakini yote utayaficha na kuyaondosha kabisa utatoa mamlaka kabisa baba ndani yangu ukiniteka kabisa nifanye mateka kisha fanya jambo fulani kwa utukufu na kwa heshima ya jina lako naomba utusaidie tunapolisoma neno lako na tunapolileta neno lako kwa watu wako tunaomba ututangulie katika jina la Yesu Kristo tunaomba uwe baraka katikati yetu amen amen Bwana wabariki sana tusome katika Walawi 14 mambo ya Walawi 14 mstari wa kwanza hadi ule wa saba kisha Bwana kanena na msa na kumwambia hii ndio sheria ya mwenye ukoma katika siku za kutakaswa kwake ataletwa kwa kuhani na huyo kuhani atatoka aende nje ya malago na kuhani ataangalia na kutazama eh, ataangalia na tazama ikiwa pigo la ukoma limepoa kwake huyo mwenye ukoma ndipo huyo kuhani ataagiza kwamba watwae kwa ajili yake atakaye takaswa ndege wawili walio hai ambao ni safi na mti wa mwelezi na sufu nyekundu na hisopu kisha kuhani ataagiza ndege moja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mto ya mtoni kisha huyo ndege aliye hai atamshika na huo mti wa mwelezi na hiyo sufu nyekundu na hisopu na atavichovya hivyo pamoja na yule ndege aliye hai katika damu ya huyo 
ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mtoni kisha atanyunyizia kisha atamnyunyizia huyo atakaita kaswa na ukoma mara saba naye atasema kwamba yu safi kisha atamwacha yule ndege aliye hai aende zake nyikani bwana mungu tunakushukuru neno lako limesomwa kama mtu yote alienda darasa sana aweza kusoma na ujanja wetu umeishia hapo yanayoweza kuendelea yatoke kwako tusaidie baba umetutumia mjumbe ikijua kwamba watoto wadogo wange wasinge fauru bila bila msaada wako na ukamtuma mjumbe ili atusaidie na amekuja kuyasoma haya na kutufafanulia na kutuelezea yanamaanisha nini jalia turejee hapo tukajue Mungu ulikuwa unasema nini hapa tusaidie tumeomba katika jina la Yesu Kristo tusaidie amen bwana Mungu aongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake naombeni tuketi wapendwa na bwana wabariki kwa wingi ketini wapendwa o jina la bwana barikiwe sana amen nataka tuwe na wakati mzuri hapa tuwe na kitu fulani hapa somo letu asubuhi ya leo ni somo la ajabu sana lakini najua Mungu ni wa ajabu na huwa analeta mambo ya ajabu najua mmeomba tangu jana mmeomba na hata mnakuja mmeomba kwa hiyo Mungu hata tupungukia Mungu atatusaidia somo langu ya, ya leo ni yule ndege wa madoa doa nataka tuagane kwa ujumbe huo na pamoja na ujumbe pengine utakao kuwa nao jioni lakini yule ndege wa madoa doa tunataka tumuone ndege wa madoa doa jina la Bwana barikiwe sana amen tumesoma jinsi ambavyo kulikuwa na ndege wawili mmoja alichinjwa mwingine akadondoshewa damu juu ya mwenzake yule alichinjwa akadondoshewa damu damu yake dondoshewa juu ya yule aliye hai na hivyo yule aliye hai aliweza kuachiliwa karuka kwa anavyopiga mabawa hivi na ile damu imesha amesha mwagiwa ilitengeneza madoa doa kwenye mwili wake kwa ndio maana nikasema tuwe na ujumbe huu wa madoa doa ilikuwa ni kwa ajili ya kutakasa ukoma kutakasa mwenye ukoma kutakasa ukoma kutakasa nchi isipatwe na ukoma kwa mtu binafsi na kwa watu wengine na kwa nchi kwa ujumla kwa sababu alitembea ili atakasi nchi damu kidondoka dondoka hapa na pale ili kutakasa kusiwe na ukoma katika nchi hiyo mtakaswa na pamoja na wengine wote walitakaswa na nchi katakaswa kusiwe na ukoma kwa hiyo hebu tuanze na kujua ukoma ni nini tutaona nabii alivyotuelezea ukoma ni ugonjwa wa ngozi unaojitokeza kama malengelenge mekundu na yanaongaa yakileta madoa doa meusi husababisha usabab Uwe, husababisha baadhi ya viungo kufa ganzi na kukatika kama vile masikio kukakama vidore e, vidore e, vidore kufa ganzi pamo, vidore vya mikono na miguuni vinakufa ganzi husababisha kucha kukatika na nywele kunyonyoka hufanya misuri kukakama ni ugonjwa unaodhaniwa kuwa wa kuambukiza lakini si ugonjwa wa kuambukiza nabii amesema nafikiri nikizungumza hivyo kila mtu angeshangaa ukoma wa ambukizaji mimi mwenyewe nilikuwa najua ukoma unaambukiza lakini bwana ametujibu hapa kwamba watu wanajua unaambukiza nabii akasema hauambukizaji kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine ukoma hauambukizi si tumeishi zamani kwa kulikuwa na wenye ukoma kijijini kwa hata kiatu chake uwezi kavaa hata nguo zake uwezi kavaa alikuwa anazitukataza tusifanye hivyo kumbe hata hauambukizi kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine lakini watu wamejenga kabisa dhana hiyo sehemu zote kwamba we ukoma unaambukiza lakini kwa ujumbe wa saa nabii anasema hauambukizi jina la bwana barikiwe sana katika ujumbe wa e, ufufuo wa razalo aya 22 nimechukua chukua hapo ili kama unaweza kuandika utaifuatilia sababu hapa jumbe mnazo jumbe mnazo hata kwa tableti zenu kadhalika 
na na fikiri tablet zitagawa aga power zitagawiwa huku sio muda mrefu mtazipata lakini bado kwenye simu zenu nazo na vitabu mnavyo kwenye ujumbe wa ufufuo wa Lazaro aya 22 ukoma hauna tiba nabii anasema hivyo haujapata bado wala hawajapata eh, haujapata bado tiba wala hawajapata bado namna ya kusaidia ni Mungu tu anayeweza kuuponya ukoma ni mfano wa dhambi ukoma ni ugonjwa unaoingia kwa mtu pole pole na kuanza kula baadhi ya viungo vyake bila maumivu mtu hajui hadi anapokufa kwa ni ugonjwa mmoja mbaya sana unaingia pole pole naona tu kama mahali fulani pamevilia damu au kama pamekuwa pekundu kumbe hivyo ndivyo mengia naendelea kuenea naendelea kuenea na haumi vidore vinakauka na vinakatika hujui na miguu inakatika na kila kitu vidore vya miguu vinakatika hata yumi unakumaliza ukiwa usikii maumivu hmm? tena kwenye ujumbe mwingine wa kipofu batimayo aya 54 na 55 na bana anasema nimewaona nilikuwa nadhani ukoma ni ugonjwa wa kuambukiza kwamba ungeweza kuupata lakini hakuna maambukizo ya ukoma mmoja kwa kwenda kwa mwingine nimewakumbatia na kuabusu na kila kitu hivyo huwezi kuambukizwa ukoma naona nabii amewakumbatia na kadhalika nimewaona wakoma wakiwa hawana kitu ila vigunguti vya mikono i say naumiza naumiza vidore mikono imeshakatika na basi mwakao na vipapasa kunizungushia na kunisalimia nami nawabusa sawa Mungu awabariki sikiliza Wakiji, wakijaribu kunikumbatia navyo katika mstari wa maombi na kadhalika maskini wanawake wazee barabarani ukiwa na ukoma wakati mwingine ukoma umekula vidore vyote na wanasimama kwa vigingi vya miguu wana inatisha na kuumiza kuwaona hivyo sayansi ya matibabu haijapata dawa bado na ni jambo la kutisha namna hiyo ukoma haumi ni jambo la kuumiza moyo kuona mtu mikono imekatika miguu inakatika na sehemu za uso sawa zimeliwa na ukoma ni jambo linalotisha Mungu atusaidie sana ni kitu gani kinasababisha ukoma? Nabii anasema katika ujumbe wa maji ya farakano aya 20. Kinachosababisha ukoma ni mchanganyiko mbaya wa vyakula. Niliposoma nilishangaa sana. Kinachosababisha ukoma ni mchanganyiko mbaya wa vyakula. Eh? Wrong diet. Diet ambayo si sahihi. Eh, vyakula vile ambavyo mtu ameweka kupata dati yake sasa amechanganya vibaya vinasababisha ukoma hicho ndicho kimesababisha dhambi ni mchanganyiko mbaya wa chakula cha kiroho madhehebu yamechanganya mlo vibaya Yesu aliwaambia wanafunzi wake jilindeni na chachu ya mafarisao na masadukayo wakadhani ni kujilinda na chachu ya, ya mikate bali kwa naambia wajirinde na mafundisho ya mafarisayo na masadukayo wamechanganya chakula leo nabii akasema jepusheni na madhehebu na dini za madhehebu kama kujepusha na tauni hatuna ushirika na madhehebu hatuna ushirika kwa sababu wamechanganya neno wamechanganya mlo na imesababisha dhambi. Bwana tujalie sana. Wampenda. Hiyo ni katika kitabu upata matayo 16 mstari wa 6 na 12 utaona Yesu anasema jirindeni na chachu ya mafasana na masadukayo afu mbele ndio akafafanua kwamba wanafunzi walielewa vibaya akasema sikuwa na maanisha kujirinda na chachu ya mikate bali na mafundisho ya mafarisayo na masadukayo. Amina 
dhambi ni kutokuamini nabii amesema hatukujua hapo nyuma tujua dhambi ni uzinzi kunywa pombe kuiba kadhalika najua ndio dhambi naweza kumwambia mtu acha hivi acha hivi acha hivi kwamba anaweza kaacha lakini nabii amekuja kutuambia dhambi ni kutokuamini kutokuamini neno la Mungu la wakati wako mtu anazini kwa sababu haamini kwa kuzini kunywa pombe kadhalika ni matunda ya dhambi siju kaondoka hapo kasema amesema uzinzi sio dhambi utakuwa umenichoa vibaya hayo ni matunda kuna dhambi inayosababisha uzini kuna dhambi inayosababisha unywe pombe ufanya sio faa dhambi hiyo ni kuto kuamini ungeliamini hayo yote yangekufa dhambi ni kutokuamini neno la wakati wako unaweza kawa ni muamini muamini mzuri wa Mungu lakini huamini neno la saa yako ni dhambi tuko pamoja kuna waamini wengi sana wa Mungu kuna waamini wanaomwamini Yesu leo madhehebu mengi ya Kikristo yakimwamini Yesu na kumsifu lakini hayaamini neno la wakati wao hiyo ni dhambi hiyo ni ukoma Mafarisayo walimwamini Jehova. Walimwamini Jehova kabisa kwa mioyo yao yote. Lakini hawakumwamini Yesu. Ilikuwa ndio ugonjwa. Na huo ilikuwa ndio ukoma. Shida yao haikuwa kumwamini Mungu. Ah Hata Yesu akasema mnamwamini Mungu? Niamini na mimi. Kwamba kuhusu kumwamini Mungu najua mnamwamini shida yenu ni mimi ndio hamniamini kwa ugonjwa ilikuwa ni kutokuamini Yesu neno la wakati wao na leo ugonjwa ndio huo ni kutokuamini neno la saa usipoamini neno la saa ni ukoma ni ukoma huo wengi wanampenda Mungu lakini ni Mungu wa mawazoni ni Mungu wa hewani ni Mungu wa kufikiria yuko mbinguni lakini hawamwamini Mungu aliyevaa mwili duniani anayetembea kwa miguu miwili na huo ndio ugonjwa kuliko magonjwa yote hasara kuliko zote ni kujitolea kwa huyo Mungu unayemfikiria na ambaye wamesomea seminari huyo Mungu wa mawazo na kukuletea kwenye vikundi vya dini na kukubiria huyo Mungu aliyemsomea huo ndio ugonjwa mkubwa kuliko magonjwa yote alafu unamkosa moja kwa moja huyo Mungu huku unamtaka kwa sababu hujajua njia yake ambayo ua anamjia mwanadamu siku zote Mungu amemjia mwanadamu akiwa mwanadamu kumbuka hiyo kitu amekuja siku zote Mungu akiwa mwanadamu amewajia wanadamu katika mwanadamu na hiyo ndio imekuwa kama jambo la kuigiza kama jambo la mtindo fulani wa kuigiza na unaoumiza kila kizazi Mungu amekuja ndani ya nabii kila kizazi wakamkosa kikaja kizazi kingine kikamwamini yule aliyekuepo pale lakini wakati huo wanapomwamini pale mwingine ameshakuja wanamkataa na kumhukumu kwa neno la nabii aliyepita alafu kizazi kingine kinakuja cha tatu kinamwamini yule wa kwanza na yule wa pili alafu wakati wao hakimwamini kinamhukumu kutumia neno la yule wa kwanza na wa pili kwamba a a si tunamjua Musa tunamjua na Nuhu wewe ni nani kwa imekuwa hivyo wamekosa kujua neno la sayao na namba simi imekuwa ni, ni ubinadamu binadamu daima ametukuza Mungu kwa kitu kilichopita na kumtukuza Mungu kwa yale aliyotenda atakayotenda mbele afa anashindwa kuyaona yanayoendelea kwa wakati wake. Nafikiri huku huku Mwanza huwa kuna ukungu miezi fulani. Ukungu unatanda sana. Sijui kama iko hivyo. Sumanga tuko hivyo kwa mwezi wa sita wangapi? Unaweza kaamka asubuhi usione nyumba ya jirani. Ukungu umetanda kabisa. Nyumba ya jirani haionekani. Upande huu na upande huu kote kote. Ila nyumba yako inaonekana kuna ukungu mwepesi. Lakini kwa jirani kumetanda kabisa. Na kicha ajabu ni kwamba ondoka hapo uende nyumba ya jirani utakuta kwako haionekani 
kumbe ina kiasi kile kile cha ukungu kama tu sehemu nyingine lakini unapokuwa sehemu hiyo ukungu unaonekana kama sio mwingi hivyo ndivyo binadamu amemkosa Mungu ameona Mungu alivotenda kwa msa ah huyu Mungu sio wa kawaida alipaswa bahari kawalisha kanyesha mikate kafanya isha na maajabu huyu si wa kawaida wanaona na alivoahida atatenda mbele afu kizazi chao ni kama Mungu alishasimama kufanya kazi Naonekana hakuna kinachoendelea wanasubiri. Kumbe muda huo inaendelea vile vile alivyowahi kutenda kule. Bwana atujalie sana. Kama tuna macho ya kiroho, hata hapa hapa kanisa la hapa mfi. Ni nini? Panaitwaje hapa? Muwe kamo, eh? Kawe kamo bi. Hapa kawe kamo bi kanisa lipo hapa. Wapendwa walioko hapa wanaweza kuandika kitabu cha matendo kingine na matukio aliyotendeka hapa wengine pengine hata hamjachukula ki, 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 ki vile lakini matukio makubwa sana ambayo angechukuliwa yapelekwe kwa ngoza ah huyu Mungu si wa kawaida lakini yakitendeka kwetu tunaona kama kawaida kumbe si kawaida Mungu atusaidie sana kwa wanadamu daima wamemwamini Mungu wa mawazoni wakashindwa kumwamini Mungu anayetembea katika mwili wa kibinadamu. Huo ndio umekuwa ugonjwa wa kila kizazi. Hivi nani anafahamu kampuni ya Vodacom mmiliki wake? Nani ana simu ya line ya ya ya, ya Voda? Nani anaye? Mimi mwenyewe ni naye. Ulishamuona miliki wa Voda, wa Voda ku. Laini ulisajili wapi? Kwa mawakala. Vipi ukikuta wakala yuko kibandani? Sema nimekuja hapa lakini namtaka mwenyewe wa Voda ku anisajilie laini. Uenda hata hamjui. Ha, Uenda hata hamjui na kukisajili hapo kwa kibanda atakuunganisha na mtandao wote yeye ni wakala na ukifika kwake umeshafika Vodacom Tuko pamoja Sasa muhudumu ni wakala Anawakilisha mbingu, anawakilisha Mungu, anawakilisha malaika Ukifika pale unataka uzima milele anakupata anakufanyia mambo paka unapata uzima wa milele. Ukisana nataka nimuone Yesu mwenyewe utakosa uzima wa milele. Nataka Mungu mwenyewe ndio nikasaji ndio nikaokoke kwa Mungu mwenyewe utakosa. Utakosa kabisa. Utakosa. Yeye mwenyewe hata akija huyo wa Vodacom mwenyewe miliki. Ukisema sajili ajui hata huwa na sajili vipi. Atasema suende kwa hao nilishawaweka hao. Yeye yeah, ajua hata namna makompyuta wanavyounganisha na wanavyofanya nini. Yeye yeah, aliwekeza tu pesa zake hapo. Akaajiri hao wasomi wakajua jinsi ya kuconnect mambo, wakaunganisha dunia nzima. Yeye yeah, hata hajui vya hivyo, hata uwaga hasajili. Yeye yeah, alishakabidhi mawakala wanasajili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Pale Mungu alipoumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo na kila kitu na dunia kaumba alafu akamwambia Adam wakala wake vipe majina na jina lotoko lipa ndio hilo hilo ungemwendea Mungu useme nataka jina yale mnyama ngasema hata sijui mwende Adam akwambie hicho atakachokuambia ndio hicho hicho hata mimi naamini hicho hicho jina la Bwana barikiwe sana amen na jana nilisema na juzi sijui ni juzi nisema Yesu anafunguo za mauti na za kuzimu. Hana funguo za uzima wa milele. Wengi sijui kama tunasomaga Biblia vizuri. Ukimwendea Yesu, yeye anazo funguo za mauti na za kuzimu. Bas. Funguo za uzima wa milele alishakabidhi kwa kanisa. Wakatae wajumbe wa Mungu waone kama mtaenda mbinguni. Huna namna ya kwenda mbinguni ni mpaka uamini injiri huyu anayohubiri na muhubiri mwenyewe unapaswa amini vitu viwili hilo neno analoleta na huyu alieleta neno 
ndipo unapata uzima milele unasema nipe mfano tuone kuna mtu alimwendea Mungu anaitwa Cornelio aliomba na kufunga kimuomba Mungu Mungu akaona huyu ni mnyofu ila hajajua njia yangu akashuka akamwambia sasa unataka uzima milele na alikuwa amefika Mungu ambapo angempa tu sasa nenda kwenye nyumba ya mtu anaitwa Simoni kuna jamaa anaitwa Simoni Petro huyo ndiye atakwambia ya kupasayo kutenda <laughs> Silikuwa malizane pale pale maana ilikuwa Mungu kwa mzunguko wote wa nini ni utaratibu wake kwamba Petro nakupa funguo za ufalme wa Mungu utakao lifunga duniani limefungwa mbinguni utakao lifungua hapa limefunguliwa mbinguni yeye yeah, akabaki na funguo za mauti na za kuzimu kwa leo kimuomba Yesu hapa kawe kama bi atakuonyesha hivi atakwambia mwende huyu mtu anaitwa Jacob mtafute atakwambia ya kupasayo kutenda hivyo ndivyo Mungu na watu leo tu bado tungai tuna mfumo ule ule wa kusema amina muazia Mungu wa mbinguni ndio nampenda alafu huyu a a ni wa kawaida tu tunamkosa Mungu vizuri tu unavonichukulia ndivyo utakavyopata ukinichukulia mimi ni mtu wa Mungu na nina Mungu naweza kukupa Mungu utampata Mungu ukinichukulia hamna chochote ni mtu tu naye ni mtu tu ana maarifa fulani fulani tu naye mhubiri hubiri tu anaunganisha unganisha tu haya na haya nini utabaki hivyo 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 unavomchukulia mtu ndivyo hivyo Mungu shida yake kila kizazi oh ndugu wewe bro unazikaja si unazikaja hapa tuone jambo fulani hebu watu waone hili jambo niko serious wapendwa kwenye hili jambo niko serious naomba tu nielewe vizuri hili jambo wengi wamekosa na inaumiza sana na hata waamini wa ujumbe leo bado walio wengi hawajajua mfumo wa Mungu wa kuwasaidia Kora alishindwa kuelewa utaratibu wa Mungu. Alijua Mungu ni moja kwa moja akija na mtumia yeyote. Sio hivyo. Mungu ana nabii wake mmoja kila kizazi. Kisha ana watumishi wengine chini ya huyo nabii. Amina. Kora hakuwa ana mwasi Mungu. Kora alikuwa na mwasi Musa. Ndio. Na Musa ndiye alikuwa na tatizo kwa Kora. Ndio. Kikwazo kikubwa cha Kora kikabu kikubwa kwa kora ilikuwa ni Musa akisimama mahali pa Mungu. Ndio. Ndio maana sasa yeye ni nani? Yaani yeye ni nani jamani? Mbona sisi wote ni watumishi wa Mungu? Alikuwa hamdharau Mungu. Alikuwa anakataa mwanadamu kukaa nafasi ya Mungu. Alafu akiwa mwanadamu mbona na ni kama ametuhodhi. Yaani sisi tunataka tupeleke mioyo kwa Mungu. Mbona huyu jamani anajitwalia mamlaka? Ilikuwa ndio kesi yake. Mungu alifanya nini? Alipanua bah, nini inchi? Pasipo shima akaweka shimo kuonyesha hasira alionayo. Akamezi akamfukia akiwa mzima. Mungu akamchimbia kabura akiwa hai. Kosa nini kutojua njia ya Mungu ya au kuidharau njia ya Mungu anayoshughulikia wanadamu? Amina. Njia ya Mungu anayoshughulikia wanadamu siku zote ni nabii. Ndio. Leo madhehebu yameshindwa hayana nabii. Ndio maana yanashika chochote kile. Hata akija kanyaga mafuta ni sawa, akirusha vitambaa ni sawa. Hawana nabii. Hawajua washike nini wafanye nini. Lakini we uliye na nabii unajua unaposimama. Amina. Mungu akubariki sana. We uliye na nabii. Nabii wa kweli aliyethibitishwa. Shida ya kola ilikuwa ni hiyo kwamba huyu jamaa ni mwanadamu anajifanyeje kuwa m- eh? Oh bwana tujali sana. Anajifanyeje nafasi? Anakaeje nafasi ya Mungu? Kwenye ujumbe wa Moses katika ujumbe wa Musa aya 15. Aya. Now get this cross friends. Yes. Get this cross friends. Sasa ulisikilize hili kwa makini. Mm-hmm. Marafiki. Nisikilizeni hili kwa makini. The hardest thing. The hardest thing. Eh, kitu kigumu sana that God has ever had ambacho Mungu aliwahi kukitenda ambacho alichowahi kuwa nacho to deal 
ambacho aliwahi kushughulika nacho with his people katika watu wake is pamoja na watu wake is kwa mtu wake is 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 ni ni nataka nifuatishe vizuri nirudie tena yote the hardest thing that god has ever had kitu kigumu ambacho mungu alishawahi kufanya eh au jambo gumu ndio to deal with his people kwa kushughulikia watu wake kushughulikia watu wake is ni to get one more to believe another ni kumfanya mtu mmoja kuamini kuwafanya watu kumwamini mtu mwingine kumfanya mtu mmoja kumwamini mwingine hiyo ndio jambo gumu sana kuliko yote Mungu aliyowaishughulikia ni kumfanya huyu amwamini huyu yeye Mungu hana shida anaaminika na huwa anajua yeye anaaminika hata shetana anamwamini Mungu hata wachawi wanamwamini Mungu hata kuzimu inamwamini Mungu. Unasema wachao wanamwamini Mungu? Ndiyo. Mchawi wa Endori alipomuona Samuel, alifanyaje? Sali tetemeka. Ah, nimeona miungu, nimeona miungu. Hata wachao wanaamini Mungu. Shida ni mwanadamu mmoja kumwamini mwingine. Hiyo ndio imekuwa kazi ya Mungu kila kizazi kushughulika nayo. Anasema it is the hardest thing anasema kwamba hilo ni jambo gumu not harder hardest not hard hard harder hardest hilo gumu zaidi Aha. kuliko yote. yote jambo gumu zaidi kuliko yote ambalo Mungu ameshughulikia watu wake ni kumfanya mwanadamu mmoja kumwamini mwingine Ma- kutoka sifungua kutoka 19:9 ili tuende vizuri tu, tuanze viz, ujumbe vizuri ili uone kwamba ala kumbe hii kitu nini Mungu alielewa wana wa Israeli wanamwamini hiyo ilikuwa haina ubishi sasa akawa anafanya akaanza kushughulikia namna gani ni mfanye msa wa muamini 19 kutoka mstari wa 9 waweza kusoma kama umepata soma 19:9 kutoka kutoka 19:9 Bwana Mungu akamwambia Musa kutoka 19:9 Eh Bwana Mungu akamwambia Musa Tazama mimi naja kwako katika wingu zito ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe nao wapate kukuamini wewe nawe hata milele basi nataka tujue Bwana Mungu Bwana Mungu Bwana akamwambia Musa tazama mimi naja kwako katika wingu waziwazi wazi. Mungu anataka aje wazi wazi naja katika wingu zito ili watu hawa watu hawa wasikie nitakaposema na wewe waone sasa moja kwa moja ninavyosema na wewe Aha Alafu nao <laughs> wapate kukuamini wewe nawe hata milele aha usikie nao wapate kukuamini wewe nawe wewe na wewe wapate kukwa mimi wananiamini hiyo ilikuwa inaonyesha Mungu anamwamini sasa nataka nifanye hivyo ili na wewe wapate kukuamini hata milele yeah. Israeli walipaswa kumwamini Musa hata milele, milele. Kwa ugonjwa mpaka Mungu anashuka mlima Sinai shida ni kumthibitisha huyu nabii kwa watu amina wapate kumwamini kwamba yeye ndiye mnenaji wa Mungu yeye ndiye wakala wa Mungu ukimkataa Musa unamkataa Mungu amina kora kilichomua ni hicho ni kusema kwani wewe na sisi tofauti ni si wewe na wewe ni mtumishi ni madaraja tu tumetofautiana sawa. Na baada sema, ndio ana baba amefafanua vizuri. Anasema hakuwa nakataa Musa sio nabii. Alichokuwa nakataa ni nafasi ya Mungu kuchukuliwa na Musa. Hiyo. Hata madhehebu leo shida Branham. Mwanza mbona mnamfanya Yesu? Mbona mnamfanya Yesu? Kwani Branham anaingiliana vipi na wokovu? Yesu ndiye anayeokoa Branham anaingiliana wapi si mtumishi tu? Na wanaongeza kudharau 
Tumisha ile kanyagwa na gari. Yaani huyo ni shetani akijaribu kuleta shida hiyo. Kwani kwa kanyagwa na gari ni nini? Vipi kuchinjwa na msumeno na, na kichwa uweke kwa isinia wa kutembeza kwa tamasha? Nayo je? Vipi kukatwa na msumeno pole pole utenganishwa viwili viwili viwi, viwi, kama Isaya? Vipi kuuawa kama Bwana Yesu pole pole na hadharani na uchi wa mnyama? Nayo je? Kwa shetani anajaribu kufanya niwaambie shetani huaga na dhoofisha mahali pa uzima watu wasipaoni anajaribu kupafanya asio chochote anaonyesha pengine ambapo anajua hawatapata faida leo waendelee kusema kwamba Yesu Yesu wa mawazo tu wa kidhehebu tu ukatae ujumbe wa saa huyo Yesu hata hutampata Huyo Yesu hata hutamuona. Huta Amina. Yesu leo amejifunua katika ujumbe wa saa. Huyo malaki nne sio mwanadamu ni Yesu mwenyewe. Ya. Nitaopelekea Elia nabii sio Elia yule mtishi bi. Ni roho wa Mungu aliyekuwa ndani ya Elia. Roho huyo ndiye angepelekwa siku za mwisho. Huyo roho ndiye angekuja atugeuze. Na hange kuwa meninginia ingepida pate mwili mwakunenea Na amesha pata mwili mwakunenea Kwa hiyo roho mtakatifu Ndiyo mchumbe kila kizazi Lakina naingiaga ndani ya mwanadamu moja Ili anene kupitia Mbona imesema hivyo kila, kiza, kila wakati Anasema hivi Yeye ashindai Mtafanya hivi na hivi Yeye alie na sikio Na alisikia na noili ambayo roho ayaambia makanisa Kwa nene na ni roho lakini haningini Ya bide hawa mdani ya mwili wa mtu Nini ayaambie makanisa Na anapoleta ujumba na ambia makanisa yote Iwe katoriki, iwe moraviani, iwe petikose Yote anayanenea Ndiyo Na anapo ya nenea ni wale tu walio na kitu fulani ndani yao Ambo ni ile mbegu Do na uwezo kusikia yale mjumba ya nasema Amina Umenipata Kwa hiyo kila kizazi mungu wa mekuja Lakini ndani ya mwili wa mwanadao Na watu wa memkosa Yesu wa kasema Yesu wa kasema Sikiliza they could believe he was the son of God. They couldn't believe that he was the son of God. Wangeweza kuamini. Hawakuweza kuamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu. They believed God. Ila walimwamini Mungu. Unaona ugonjwa uliokuepo? Wayahudi walimwamini Mungu Jehovah. Shida ilikuwa ni mwana wa Selemara kaa kikwazo kwao. Yaani alikuwa kikwazo kuliko hata dhambi yenyewe zilivyo walifika mahali wakaona waondoe hiki kikwazo amekaa mahali pa Mungu huyu jamaa na walikuwa namuita mwana haramu mimi nilikuwa nasoma kwa jumbe za Branham na nasema mbona kwa Biblia kama sijaona waliposema mwana haramu wakati nasoma jumbe nikagundua Mungu akanionyesha alivyokuwa nasema sikiliza alivyokuwa nasema we unasema nani amekupa kuona yes sasa nikwambie ni mwenye dhambi sisi hatujazaliwa kwa zina Sisi hatujazaliwa kwa zina bwana. Yaani kwamba Yesu amezaliwa kwa zina. Unajua sisi hatujazaliwa kwa zina? Huyo ni mwenye dhambi bwana. Akasaka ni mwenye dhambi sijui. Ninachojua ni jambo moja. Na alikuwa kipofu sasa naona. Alafu akasema hii ni ajabu. Alikuwa anajaribu ku, kuwarudisha njiri waone. Hii ni ajabu. Kwamba mtu mwenye dhambi amenipa kuona. Na nyinyi ambao hamna dhambi nimekaa nanyi siku zote mbona hamjanipa kuona <laughs> Sio amekanyagwa na gari sijui Sio alifanya nini sijui ila anachojua nilikuwa kipofu sasa naona Oh jina bwana barikiwe They said we believe God. Tunamwamini Mungu. He said, akasema, if you believe God, kama unamwamini Mungu, believe also in me. Niaminini na mimi pia. Mko tayari? Mnampenda? Amen. Bwana bariki sana. Mnampenda? 
Usikie Yesu maneno yake jinsi alivyo ya ajabu. Oh bwana tubariki sana. Eh tayari ndugu. Amen. Sika anaweza kuipata mapema. Zambi yao ilikuwa ni kwa sababu ya kutomwamini Yesu. Akasema nisingekuja ungekuwa hamna dhambi. Nimekuja mkakataa kuniamini dhambi yenu inakaa. Mjumbe akija. Tayari watu wana dhambi ya kutokuamini. Wakimwamini wamepona, wakikataa dhambi yao inakaa. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo binadamu amemkosa Mungu kila kizazi, huwa anamtaka Mungu mwenyewe. Utakosa laini ukimtaka mmiliki wa voda. Laini utakosa. We wakubali mawakara wa voda, madam tu wana vidhibitisho ya kwamba wameajiriwa wamesajiliwa rasmi. Wao ni wafanyakazi wa voda komu rasmi. Wana wana wana, wana utaratibu waliopewa na watakusajiria na watakuunganisha. Hivyo ndivyo ilivyo na uzima wa milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu ambaye ni uzima wa milele akamtokea mtu fulani anaitwa anaitwa Sauli wa Taso. Anajuhudi sana katika mambo ya Mungu ila nje ya utaratibu. Anampenda sana Mungu chini ya utaratibu wa madhehebu na mafundisho ya madhehebu. Ila moyo wake ni mzuri sana kumtetea Jehova. Ameshika torati mpaka hana hatia. Na kabisa ni wa Mungu kwa sababu kwanza ni wa kabila la Benjamin kabila ya Kiyahudi taifa la Kiyahudi taifa la Mungu na katika 12 yeye taifa lake limo ni kabila la Benjamini kwa hiyo mbingu alikuwa na saa mbingu ni yangu lakini alikuwa anafanya kazi ya bure kwa kumwazia Mungu wa mafikirio kumkataa Mungu aliyetembea kwa miguu miwili Mungu alipoona moyo wake ni mzuri ila tu ameshika vibaya Mungu akamtokea Yesu yule yule ambaye anampinga akamtokea Hapo mtoka sasa nuri kamangazia kote kote. Na Mungu alielewa huyu Myahuda anaamini nguzo ya moto. Kwa Mungu alichofanya alipeleka nguzo ya moto. Na naye alikuwa amesoma kwa Gamaliel nguzo ya moto ni Mungu. Ni Bwana. Akasema ni wewe nani Bwana? Ile nuri ikamwambiaje? Ni mimi Yesu ambaye wewe unaniudhi. Hapo Yesu alishavua mwili, alisharudi kuwa roho alipokuwa kwenye mwili akasema naenda naenda alitoka kwa baba narudi kwa baba amen sasa alikuwa ameshaudi kwenye hali ile ya ubaba nguzo ya moto amerudi kwenye hali yake ile kwa anatokea kuanzia msa kule huyu jamaa ilikuwa sasa apate uzima milele pale wataka nikufanyie nini akasema nenda huko kuna kwenda kuna mtu nimemwandaa anaitwa Anania atakwambia ya kupasayo kutenda Mani kwa umalizane naye pale la yeye yeah, anafungoza mauti na za kuzimu kanisa linafunguza uzima wa milele hata leo hii hapa ukitaka uzima wa milele uko hapa hapa madhabahuni waweza kuupata uzima wa milele ni wewe ukitaka waweza kusajili laini yako ya moyo wako ikapata mawasiliano na Mungu Bwana tujalie sana wakati Petro akenda kwa Kornelio Alikuwa ni wakala, alienda kumsajilia pale pale nyumbani, akamunganishia laini ya voda, akaanza kupiga pale pale, alijazwa Roho Mtakatifu pale pale. Amen. Amen. Unaona ndugu ilivyo rahisi sana, lakini watu wanakosa kumwamini Mungu kwa mtu. Mungu hutamwamini hewani. Mungu utamwamini kwa mtu. Bwana atujalie sana. Amen. Ujumbe wangu wa ndo, uh, ndege wa madoa doa. Kwa hiyo sasa, nisikie. Nini kinasababisha ukoma ni mchanganyiko mbaya wa chakula? Wa mlo. Wanachanganya vibaya mlo. Ndio inayosababisha ukoma. Kwa ukoma wa kimwili unaashiria ukoma wa kiroho. Kama ukoma wa kimwili ni shida hivi. Kwanza moja, unaingia kimya, kimya. Na unakukula kimya kimya pako na kuanzia kwa hajisemi moja kwa moja alikuwa anaweza kajijumulisha na kanisa sasa sikiliza jambo fulani unaomba mnitegee masikio na yule ndege wa madoa doa 
Naomba mnisikie vizuri. 179. Na yule ndege mkubwa wa madoadoa ni kanisa lililonyunyizwa damu ya mwenzake aliyekufa, mokozi Yesu Kristo. Nalo hilo kanisa. Nalo linaenda kote duniani siku hizi. Narudia tena. Na nuku usijue sasa hata amejisemea unajumbe huko. Ndio maana nimekutajia vitambulisho vi tano dhahiri vya kanisa la Mungu la kweli ali hai anasema nalo linaenda kote duniani siku hizi likipiga piga mabawa yake likipaza sauti mtakatifu 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 kwa Bwana amina usikie na Bwana anasema nina furaha sana kwamba ninamjua habari zake endelea utasikia ana furaha sana anajua habari za huyo ndege wa madoa doa na basi ana furai na jina la huyo ndege wa madoa doa hapo juu amesema ameandikwa kwenye kitabu cha uzima mbele akasema kabisa usikie nina furaha sana kwamba jina langu limeandikwa kwenye kitabu cha uzima <laughs> lugha ya nabii msikie Yesu Nami nikisha enda nitamwomba baba awape msaidizi mwingine ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea maana haumuoni bali ninyi mnamuona maana anakaa kwenu sasa hivi na baadaye atakuwa ndani yenu Haja haja hajaacha kusema Siwaachi yatima naja kwenu upesi ulimwengu hautaniona bali ninyi mtaniona kwa kuwa mimi ni hai nanyi mtakuwa hai Ni yule yule sasa hapa ndege wa madoa doa anajisema yeye mwenyewe. Anasema ndege wengine wanamzunguka na wanamdharau. Lakini yeye amebeba damu ya mwenzake. Sasa nabii ni sehemu ni kanisa, ni sehemu ya kanisa, anaitwa kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu ni nyumba ya Mungu. Ni Mungu anakaa ndani yake. Yeye ni kanisa la Mungu. Amebeba damu ya mwenzake akipapatiza mbawa duniani kote akisema mtakatifu mtakatifu ni bwana Mungu wa majeshi mtakatifu 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 bwana Mungu hizi jumbe ni damu ya Yesu Kristo ujumbe unaposikiza kanda ni damu ya Yesu Kristo ananyunyiza kote duniani kote kote duniani kote kote anapiga hivi mabawa hayo mahubiri unaposikia ni mabawa ya kipiga ya kidondosha damu na ukipata damu unatakaswa ukoma ndege mkubwa wa madoa doa ni nani William Marion Branham ndege mkubwa wa madoa doa ana damu ya mwenzake amebeba juu yake akipapatiza mbawa duniani kote akasema nina furaha kwamba najua habari zake jina lake limo kwenye kurasa za Biblia ndipo akasema nina furaha sana kujua kwamba jina langu liko kwenye kitabu cha uzima oh haleluya Jina la Bwana barikiwe sana. Amina na amina. Ni kweli aliyebeba damu ni kanisa la Mungu. Lakini inabebwaje? Yabidi kuwe nabii ambaye ni sehemu ya kanisa. Abebe damu aweze kudondoshea wenzake. Na hivi ndivyo Mungu ametufanyia. Mungu atubariki sana. Ndege mkubwa wa madoa doa. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Sasa usikilize ndugu yangu. Mungu nakubariki sana. Kumbuka yule mtu aliyetakaswa alinyunyizwa damu mara saba. Tumesoma. Hiyo Mawalawi 14:6 alinyunyizwa damu mara saba. 14:6 au 7 kama siyakosewa. Alinyunyizwa damu mara saba. Usikie kitu cha ajabu. Hivi ulijua Brana amezuka dunia hii mara saba basi akawa ameondoka soma jumbe asa nimezunguka dunia hii mara saba kwa nini mara saba one Mungu anavyotenda mambo katika ulimwengu wa roho yeye Mungu amemwachilia mara saba azunguke dunia anarudi tena arudi na yule na yule na, na, na yule mwenye kutakaswa alitakaswa kwa kunyunyiziwa mara saba na nabii amezunguka na ujumbe mara saba akasema nimezunguka dunia hii mara saba na ilikuwa mwaka 64 na hajawahi kuzunguka tena 65 kama ameondoka mnakumbuka yule mtu
mtu alitakaswa aliyetakaswa alinyunyizwa damu mara saba ndipo akawa safi mnakumbuka na amani alijichovya rudani mara saba ndipo akatakaswa ukoma wake amina jina la bwana barikiwe sana sasa sikiliza nabii katika huduma yake amezukwa mara saba kwenye ujumbe wa ishara za maandiko za wakati huu ujumbe huu utaupata kwa Kiswahili ishara za maandiko za wakati huu aya 30 na saba akasema nimezunguka dunia hii mara saba katika kila namna ya wapagani na karibu mamia ya maelfu kadi ya watu laki moja nusu na nusu na ama watu elfu hamsini wamekusanyika katika e, wakati mmoja na na kuna jinsi ambavyo wachawi na kadhalika wanavyokupa changamoto kwake ni heri ujue kile unachonena habari zake ni vema usiwe na mazungumzo tu ya kiakili ni vema uweze ni vema uwe, uweze kwa njia ya Mungu kuunga mkono kile unacho eh, kwa njia ya Mungu kuunga mkono kile unachonena habari zake la sivyo usiende huko duniani watakuaibisha kwa lugha nyingine anajaribu kusema yeye hajaenda mtupu ameenda na damu ya Yesu maana bila hivyo changamoto za wachawi zitakutoa knockout bwana tujalie sana ansabidi ujue unachokisema kwa nimeenda kote kote huko kwenye dini mbalimbali na kwa wachawi mbalimbali na nini lakini kienda wamekusanyika maelfu kusikiliza message wamekusanyika malaki kusikiza message katikati ya dini zote lakini akitokea tu anapopatiza mbawa mtakatifu 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 bwana Mungu wa majeshi mkutano mkuu unakusanyika sehemu moja alienda India hawataki kusikiza hawataki kusikiza wakasema kwetu labda uvae joho ya kupinduliwa hapa ili ione joho vae joho vizuri kama kuhani inja lazima hata kusikia afu kwenye majengo kama haya huwa hawakutaniki wanataka mahali ambapo kabisa pana nani walimwambia mashiti mengi mengi tu akasema joho hiyo niko wapi nivae wakampa joho akavaa akaenda mahali padogo tu ahubiri kwa sababu hajamkaribisha vizuri ni ndege wa madoadoa ndege wa madoadoa amebeba damu ya mwenzake akifika pale Mungu akafanya njia kulikuwa na kipofu mmoja ambaye ametazama jua mpaka amekuwa kipofu kipofu kabisa akasema mwiteni daktari wenu ampime akampima kipofu kabisa nabii akasema nisingesema hivyo kama nilikuwa sijaonyeshwa nilikuwa nimeshaonyeshwa nini kitatendeka nabii akaanza kuwasai kasisi wa kibudha na aje ampe huyu kuona kasisi wa kibudha enyi wa budha inueni mikono wakainua kasisi wenu kasisi wenu na aje kwa dini yenu na imani yenu aje muombe maana Mungu yule aumbaye Mungu yule aweze kuleta macho ndio Mungu aliyezumba mungu na ndio Mungu aliyemuumba mtu huyo hebu na aje kimya sasa umeona kasisi wenu maana nahubiri kitu ambacho hakina uzima milele aje ajitokeze kasisi waki 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 waki, 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 waki aje hakutokea Kasi, akaita ita makasisi wengi wengi tu wa dini mbalimbali hakuna aliyejitokeza nabii hapo akabaka na tawala kama elia mtishibi alivyokuwa na tawala akabaka na tamba akawa na wasai akasema vipi basi mungu yule atakayemwita hapa na ampe huyu kuona si ndiye Mungu wangapa atampa maisha wakainua mikono akasema kama bwana Yesu huyu ambaye mimi nahubiri habari zake alikuwa amebeba damu yake Yesu Kristo alikuwa amebeba damu ya Yesu uhai wa Yesu roho mtakatifu neno la Mungu kama Yesu anasema habari zake kama atampa huyu kuona wangapi mtampa maisha yenu wakainua mikono akasema njoo hapa nabii akamwombea pale pale macho yakaumbwa pale pale ni wangapi waliokolewa 30000 sio 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 30 sio makumi matatu 
thelathini elfu ndege wa madoa doa akiondoa ukoma tumeondoa ukoma ni kwa sababu ya ndege wa madoa doa yeye ananyunyiza damu ya mwenzake sio damu yake hatujazwi na roho wa branam tunajazwa na roho wa Yesu aliyekuwa juu ya branam amen hatumsikilize branam tunamsikiliza Yesu aliyekuwa kwa branam Mungu abariki sana. Mampenda ndege wa madoa doa. Naamini hizi jumbe umezisoma. E, vitambulisho vitano vya kanisa la kweli na Mungu ale hai vitambulisho dhahiri vitano. Najua umesoma. Lakini Mungu anapofikia wakati anatunukia nuru, tuone ala inasema nini? Hicho kitu ndicho niliona ajabu hivi kwamba wakati ameshaniambia, ungekuwa unasoma neno na kuomba na kufunga ningewafunulia siri zilizo humu hamzioni message hizi si vile unavyowazia message hizi ni za kimbinguni zimeandikwa zimenenwa kimbinguni kwao hazisomwi na akili za kisomi si kwamba umeenda darasani na akili na fulani na fulani waweza kupanga masomo yako ukasema ni huduma uh-uh. hii haiko hivyo hii ni kitu cha kimbinguni kinachokuja kwa namna yake alafu kinakuonyesha jambo fulani mpaka sasa nilipitaje hapa mbona nilipita hapa si kuona inapokufunua hivi unasema ana nani hii si hapa unaiona wazi wazi ndege wa madoa doa jana niliwaambia mtumishi mkubwa kuliko wote tangu henoko mpaka leo mtumishi mkubwa ni William Marion Brown yeye ni msimamizi wa shamba la Boaz. Yeye ndio Boaz alimwendea yeye kwanza. Kabla hajaongea na Ruth, alimwendea yeye kwanza. Kumbuka ngambo ya pili nabii alipoenda. Alipoenda ngambo ya pili, aliwakuta wale wapendwa. Ndugu yetu mpendwa, ndugu yetu mpendwa. Usingepelekwa, tusingekuwa hapa. Usingepelekwa, tusingekuwa hapa. Basi wakamlaki, wakamlaki, wakamlaki. Kabila ulize. Yes yuko wapi? Wasa yuko hapo juu kidogo. Na atakapokuja atakuja kwako kwanza. Atakuja kwako kwanza. Kisha wewe utatukabidhi kwake. Amen. Sasa ni kuulize ndugu yangu. Unayemkataa William Marion Branham, ni nani atakaye kukabidhi kwa Yesu? Maana Paulo atakabidhi wa kwake. Ilenia atakabizi wa kwake. Satimata atakabizi wa kwake. Korumba atakabizi wa kwake. Ruth atakabizi wa kwake. Wesley atakabizi wa kwake. Na Branham atakabizi wa kwake. Wewe utakuwa wapi? Hatuna wajumbe nane Tuna wajumbe saba Branham hajapitwa wala hawezi kupitwa ndiye mjumbe wa mwisho ndiye anayefunga ukurasa wa historia ya dunia ndiye anamalizia unabii William Marion Branham hata Mungu akaandika jina lake kwenye vilele vya mlima akasana nakupa ishara ya milele akaona herufi kwenye ile milima ni kuonyesha yeye ndiye anamalizia ukurasa wa ukuta wa dunia ukurasa wa wakati ukurasa wa biblia yeye ishara hiyo ni ya milele ni branam 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 paka tunanyakuliwa zamani hizo kipindi cha msa wale makuhani waliofunzwa vizuri walikuwa nasomea watu msa nasema msa nasema msa nasema msa nasema msa nasema na nguzo ya moto inashuka na kuthibitisha Leo ni Branham anasema, Branham anasema, Branham anasema, Branham anasema. Nini? Ndege wa madoa doa. Huyu ndege wa madoa doa ananyunyiza damu. Damu ya mwenzake. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi mlifahamu? Branham ni tai? Hivi mlijua? Branham ni ndege wa madoa doa? Hivi mlijua? Branham ni yule Robin? Robin yule ndege mdogo. Robin mdogo. Yeye alikuta Bwana Yesu amewamba msarabani na misumari ya kikatili ya Kirumi imemgongomea kwenye mti. Huyo ndege hakuvumilia na udogo wake alikuwa na rangi ya huzurungi akaenda pale ajaribu kuchomoa misumari ya Bwana wake akawa na rangi na damu kifuani paka leo ana damu kifuani. Oh. Amen. 
wapenzi wa Bwana. Kama mtu huyu Mungu anamweka kwenye maumbile. Maana yake ni mtu muhimu jinsi gani? Anaomba tai anamwezea Branham. Anaomba Robin anamwezea Branham. Anachukua wale ndege wawili Mungu anamwezea Branham. Siri zikuwa zimelala hapo. Anamweka Ibrahim awe na watumishi na mtumishi mmoja Eliezer awe mkubwa anamwezea Branham. Ah. Haleluya. Analeta falme fulani au swero atawale na kadhalika na Modekai kesho Modekana kwa mkubwa. Anamwazia Branham. Maana Modekai wetu ni Branham. Soma bila vizuri. Yule Modekai alikaa kwenye lango la geti la Ikuru. Alikuwa ni mfungo wa mlango wanapita kama hana cheo chochote mtu wa kawaida. Kumbe akasikia watu wanaotea mfalme wa muue akapeleka taarifa wakafuatilia wakauta taarifa za kweli wakadhibiti wale watu ikapita alikuwa na adui mmoja anaitwa Haman alikuwa amnyonge kabisa Mordekai ammalize na Haman akamjadili mpaka akafikia kutengeza mtu wa kumtundika Mordekai kama shetani anavyowazia angeweza kumnyonga kabisa Branham angeweza kumaliza kabisa amenusurika vifo mara nyingi sana shetani ammalize kabisa lakini mbingu zimemuhifadhi Siku moja Mordekai yuko kwenye lango usiku wa manane anasikia unaitwa na mfalme hakujua nini mfalme ameshindwa kulala mfalme anapotaka kulala ikaja inamkumbusha mawazo kumbe mbingi imeketi na mletea mfalme ulishamfanyia nini mtu yule aliyokuwa maisha yako mfalme usiku huo akaitiza kikao we mtu anapandishwa cheo usiku tunaenda kasoma biblia ione kama ilikuwa ni mchana na leo ni usiku wa manane kasoro da katatu Usiku wa manane huu ndio Brana malipandishwa cheo kwa kupewa upanga mkononi akipandishwa cheo na mfalme. Amen. Sema Mfalme akasema kuna kuna nani kule geti? Wasa ndio Hamani anaingia. Sasa mwiteni. Akaingia Hamani. Asaiteni wafanyakazi wote wakaita wakafanyakazi wote wakakapa na, na modeka akiwa mmoja wapo ya wafanyakazi pale. Mtu wa kawaida Aswela kauliza Haman ni mtende nini mtu yule ambaye mfalme ampenda kuliko wote? Akidhani ni yeye. Ni mfanye nini yule ambaye mfalme ndiye ndiye anayempenda kuliko mtu mwingine? Akajua ni yeye, akaanza kujifagilia. Mfalme na ampe pete ya kifalme. Amvishe na mavazi ya kifalme. Ampe na, na, na farasi wa kifalme. Kisha mpandishe juu kwa cheo kikubwa tunachomfuatia mfalme na huyo mtu akipita wote wa sujudu akasema mfanye hivyo hivyo Mordekai lisipungue neno hata moja William Marion Branham kizaziki amepandishwa kwenye kiwango cha hali ya juu paka kaleta huduma ya mwana wa Adam hapa duniani amepandishwa kiwango cha kuumba macho ya watu hayapo sio ni kipofu alishakuta mtu mmoja sio kipofu hana macho kabisa hiki chote ni nyama hata hata hii soketi hamna brana makasema wazia aliposema hivyo akasema hili sio ono nataka nikupe macho mwana mwenye mamlaka akafika ili uone Mwana mwema mlaka aweza kutendea chochote. Asa unataka macho gani? Wazungu wana aina ya macho, hudhurungi. Si blue, si nini? Yule mtu alichagua blue. Asa unataka blue wakisaye. Branham akachukua kidore chake, akaanza kumchora kama msanii wa picha. Anachora tu hivi. Ambapo socket kae na nyusa kaziweka na nini? Alivomaliza tu hivi, macho pa. Ndege wa madoa doa ana damu ya mwenzake hata leo unasikiza hizi kanda hapa kama niko hapa ni kanda inacheza kama unasikiza hizi kanda nazo nuku na hapo nuku ni kanda inacheza usikize kama unaweza kupokea hii damu itakutakasa na ukoma wote ile damu ilikuwa ujichovye mara saba 
damu ya Kalvari Yesu alipokufa hiyo damu ilibidi iwe na michirizi saba ilibidi chovye, watu wajichovye mara saba ilibidi watu wanyunyiziwe mara saba naye huyo bwana alipopaa juu akashuka kwa roho mtakatifu damu ya Yesu akampa Paulo akanyunyiza kanisa shua mara hii moja akaja Elenius akanyunyiza shua akaja St Martin akanyunyiza shua akaja Koroma waine shua bado ukoma ulikuwa hujatoka ilikuwa mpaka itimie saba na yule nama na chovya mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mara ya nne bado akaja rusa chua ya tano bado ukoma upo akaja John Wesley chua bado ukoma upo ni sita ni mpaka saba ujumbe wa saa ujumbe wa saa damu ya Yesu mara saba leo inanyunyiza lazima uwe safi Brana makasema hamna dhambi kabisa. Akasema naleta ujumbe kwa kanisa. Ujumbe wangu kwa kanisa hamna dhambi kabisa. Kama naweza kupokea hilo lipokee. Manake Mungu amekusamea kabisa hata ziona dhambi zako tena. Kwa nini? Bibi harusi anatakiwa fikia hapa hana ila hana wa hana kunyanzi hana doa wala lolote kama hayo nini imefanyika mchirizi wa saba damu awamu saba zote zote kwa sababu nabii alipokuja wakati huu amechukua damu ya kipindi cha Paulo amechukua damu ya kipindi cha Ananias paka damu za wengine wote zote saba akaja nazo zote anaomaga kwa kanisa tuna damu mara saba ujumbe wa saa ni damu mara saba zile rangi saba haleluya roho saba za Mungu zote ziko kwenye ujumbe wa saa zile sauti saba ngurumo saba muhuri wa saba una ngurumo saba ngurumo saba ni sauti saba ni damu saba zote zimemwagwa juu ya bibi harusi mnapaswa kuwa safi amen mampenda Mungu akasema si zitazikumbuka dhambi zao tena. Nitazitupia kwenye bahari ya usahaulifu wa Mungu. Ati Mungu ana, ana bahari ya usahaulifu. Yeye pekee ndiye ana bahari ya usahaulifu. Akisha kusamehe, anachukua dhambi zako, anazitupia kwenye bahari yake ya usahaulifu. Paka kikona hivi, hajui kama ulifanya dhambi yoyote kwa sababu hiyo ni yeye mwenye amejifanyia bahari ya usahulifu ila akikusamehe akusamehe kabisa kabisa na hivi anatusamehe kabisa haijarishi ulitenda nini na umefanya nini na utafanya nini madam uko chini ya damu hii Mungu anakutakasa na anakondolea shida zote kwa sababu hutatenda dhambi uwe salama itakusumbua hata sindano leo zima ya mwenzako ukipoteza inakusumbua. Hata shilingi walikurushia chenji zaidi inakusumbua. Kwa sababu wewe ni safi kabisa. Ndio maana chochote kicho kasoro kinakuhukumu ili utengeneze hapa hapa. Sisi hatuhukumiwi huko. Tulisha kwisha hukumiwa. Katika Kristo Yesu dhambi zetu zimeondolewa. Kwa leo ukitenda yoyote Mungu anakuwajibisha utengeneze hapa hapa maana muamini uwa hawe na raha akikosea jambo dogo unakuta limemkwamisha ni mpaka atengeneze ndipo atakuwa na amani kama hajatengeneza hauna amani mteule kama wewe ni mteule kweli hajarishi unaweza kachanga changa vipi dhambi hiyo itakusumbua ni mpaka utengeneze ndipo maisha ataendelea kiroho bwana yesu awabariki sana mmemuona ndege wa madoa doa nampenda ndege wa madoa doa oh, wengine wote wamemzunguka unaona tu mzunguka ujumbe wa saa uliohubiriwa na William Barnum Bram Branham kote kote tumemzunguka ukija mwanzo wamemzunguka ukija Simba wanga wamemzunguka ukenda Malawi wamemzunguka ukenda wapi wamemzunguka duniani kote wamemzunguka ndege wa madoa doa 
Hata leo jioni ukienda kusikiza kanda yako ndege wa madoa doa. Usisahau hilo jambo. Ukisoma jumbe ndege wa madoa doa. Nini madoa doa gani? Damu ya Yesu. Unaposikia sauti hiyo ni damu ya Yesu inakunyunyizia ili ukoma ukuondoke. Mungu awatubariki sana. Hiki chakula ni diet ya kweli. Ni mchanganyiko mzuri. Ujumbe wa saa ni mchanganyiko wa chakula kizuri kitakacho upa mwili wako wa kiroho nguvu afya amina huu jumbe ni amina na shangaa maumbile jinsi Mungu ameyaweka jinsi ungeshangaa anamuumba nyuki mdogo hana akili kama mwanadamu hana shule ya kusomea utaalamu lakini hutengeneza sega la asali kwa vipimo maalumu na pembe zake hizo sita zikiwa zimekaa square kabisa vizuri kabisa naye ni mdudu maumbile Mungu ameyaweka yasimulie jambo fulani naye utafuta kila aina ya ua mbalimbali akichanganya mlo diet nzuri akichanganya kila ua kila mti kila nini kila takataka si wapi anajua anachofanya akitengeneza hiyo ni dawa kwa mwanadamu paka Mungu akaipa sifa moja wapo Enyi wa Israeli nimewaandalia ile nchi imejaa maziwa na asali. Sikiliza. Lakini huyu nyuki alitengenezwa tu atengeneza chakula cha mtoto wake. Yeye kazi yake ni kutengeneza chakula cha mtoto wake. Lakini chakula hicho kin, kuna kipimo maalum. Hakuna sega ambalo shimo lake lingeni fupi lingeni lefu. Yote yanalingana kwa kipimo sawa sawa. Kisha huijaza asari sawa sawa na kipimo alafu anataga yai juu yake malikia afi inafunikwa maumbile Mungu ameweka hivyo kwamba yule mdudu atakayezaliwa pale chakula kile atakula mpaka anamaliza ameshakuwa mdudu kamili ambapo anaweza akaruka sasa kajitafutia mpaka anakuwa mdudu kamili Hivi jumbe zimehubiriwa mia moja, elfu moja mia mbili na kidogo ni asari kwenye tundu la sega. Mungu akijua bibi harusi kwa kula hiki chakula kwa kusikiza hizi kanda kwa kusikiza huyu mtu kusikiza hii chakula unaenda kula mlo kamili paka unakamilika kuwa bibi harusi kamili utakuwa umekula chakula kamili kimetosha kukufanya mkamilifu kumbe kila jumbe ina maana ni sehemu ya chakula kukamilisha mlo kamili diet kamili kuleni jumbe kuleni neno hii ni chakula kwa ajili ya nyuki watakaoondoka bwana tujalie sana mimi nimeishi kijijini nimezaliwa kijijini kwa sehemu najua maumbile mara najua maumbile kwa kiasi kwa sababu nimeishi unajua maisha kijijini yanawasili ya zaidi. Basi Bwana tujalie sana. Kuna kitu kule Sumbawanga kwetu tunaita kumbi kumbi. Kuna wadudu wanaitwa kumbi kumbi. Mimi nimekuwa mfuatiliaji kwa sababu nishatega hao kumbi kumbi. Nishawahi kutega kumbi kumbi nikapata nikashindwa kubeba nikaitiza kijijini waje wanisaidie kubeba. Nilipata karibuni guni ya mbili Naona? Kule unatega una saa tisa Mwesha wana, unajenga kijumba Kisha jenga kijumba Unafunika hiyo satisa Kumbi kumbi au mchua wanajua ni usiku Kwa wataanza kutoka mchana satisa Wanatoka kwanza satisa mpaka saa moja jioni Kwa wanatoka kichugu kizima Si tuisha jua jinsi ya kutega kule Nasa mimu ni fundi moja hapu Sacha ajabu nipoingia kwenye ujumbe Nikachukua ile ya maumbile nikaeleta huku Nikaona inalipa Bwana tujalie sana hao kumbi kumbi wana muda wa kutoka. Si kila ukienda ukitega unawapata. Wana vipindi fulani vya kutoka. Kuna awamu kama mbila utatu. Bas, ukizikosa hujapata kumbi kumbi. Kwa hiyo tunachofanya tunakuwa tunaangalia alama. Unajua unapokuwa kijijini na umezaliwa huko kuna vya alama fulani vya shira fulani vya kimaumbile ambavyo yabidi uu umejifunza au kuvijua. Siku kumbi kumbi wanatoka huwa tunajua. Hata kinieleza namna gani kwenda nikashindwa kuelezea zaidi. Lakini watu tunajua, ukienda kila kisugu utaona wanatoboa kuanzia saa 4 wanaziba. 
saa sita wanatoboa wanaziba afikiria wamesiliba vizuri kwenye vichugu wametengeneza vizuri kila mtu akinasema mm, leo vichugu vimenani vizuri ni siku kumbi kumbi kutoka na unakuta wamechangamka kumbe ile toboa toboa wanataka waone ni usiku wanakuta ni mchana wanaziba wana hamu ya kuondoka kwa nini muda wote hawakuwa na hamu ila muda huo ndio hamu imekuja na nikwambie ni kumbi kumbi tu wanaondoka kwenye hicho kichugu wengine wote mcho watabaki cha ajabu Malikia amnataga mayai aina nne aina nne aina ya kwanza ni wale maskari wakubwa wao kazi yao ni kulinda tu na wanamlinda Malikia na watalinda kumbi kumbi aina ya pili ni wale wadogo maskari wadogo aina ya tatu ni wale wenye boza nyuma tanki la maji wana tumbo kubwa wanapakia maji kwa ajili ya kusiliba afu kizazi kingine au aina nyingine ndio kumbi kumbi wote wana kazi kaso na kumbi 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 ndiye anayeota mabawa na ndiye bibi harusi na ndiye anayeondoka kwa duniani Mungu ameacha tuzaliwe aina mbalimbali na dini mbalimbali mbali, na vitu vingi mbalimbali mbali. lakini kuna watu maalumu ambao hawana juhudi sana kufanya chochote wao wako pale walindwe wakuwe muda ukifika wao wataondoka wengine wote watabaki kwenye kichugu lakini kuna muda maalumu muda maalumu na hivi nakwambia kuna muda maalumu ambapo ishara zenyewe zitaonyesha tunaondoka. Wa muda ukifika kumbi kumbi, kumbi kumbi wenyewe wanakuta wanatokea hivi, wanarudi. Wanakuta ni kuna jua, wanarudi. Una sio muda wake. Wanafanya hivi wanarudi, unaona unasema leo kumbi kumbi watatoka. Leo tutapiga kumbi kumbi. Ni kwa natengeneza mitego sita kwa vichugu vitatu, kila kichugu mitego miwili na mashimo mengine yetu yale unatakiwa yashindilie kabisa na nyundo ya si ya baki tu ya kwenye mtego. Kwa hiyo wakienda kujiwanga kula nakuta kuna wadongo wote watakuja watokee kwa mashimo yaliyo wazi. Kwa hiyo kwa mitego yako tu ndio watatokea wote kichungu kizima kitatokea mle. Kwa hiyo ni kwani ishajua jinsi ya kuwatega. Na mtu anaweza kadhani una dawa. Kumbe hata kuna dawa ni ujuzi tu. Ni ujuzi tu. Kwa hiyo Mungu ametufanya hivyo. Sisi ni marikia kumbi kumbi ndani ya dunia hii kichugu tuko aina mbalimbali kuna mchwa mkubwa kuna mdogo kuna kuna maboza yanayofanya kazi usiku na mchana yote hiyo ni dini na madhehebu lakini bibi harusi hana mengi hana mengi hajitabishi sana kuimba sauti ya kwanza na ya pili aa ya anaimba sauti ambayo Mungu amempea eti wachungaji mko hapa mnajitabisha sana kufunga na kuomba mpate neno yani mnajitabisha ha hatusomea hata chuo ha tunasoma tu kawaida kwa akili tu za kawaida afu kitu fulani kicho tufanya tuwe kumbi kumbi kinatuletea jambo fulani kifanya hivi unaliona unasema hii hapa bibi harusi hajitabishi kwa vitu hivi ni kwambie Yesu kwa nini alikataza watu wake wasifunge wakamuuliza unajua wengi wanajua kufunga ndio kumkaribia Mungu na unakuwa kiroho zaidi lakini nataka nikwambie nabii mwenyewe usikiana mtu wakamuuliza Yesu mbona Yohana anaambia tu waka wafunge mbona wewe asa aliye na bwana harusi kuna haja gani ya kufunga wewe siku hiyo ni sherehe kuna bwana harusi unafunga utakosa pilau siku ya harusi unaonaga mtu anafunga hiyo ni siku ya kula sasa bwana msikie Asa unasikia mtu asa nimefunga siku 40 asa upuzi Ameita upuzi Akasa sisi bibi harusi funga yetu Hii ambayo nilikujitolea Mwisho ni siku Mwisho ni siku Ukisia ndugu asa nimefunga siku saba Mwambie rudi kwenye ujumbe baba Ujaona ujumbe Hiyo ya kujitolea ni siku moja siku mbili au siku tatu Kwa nini Mungu hajataka tujitabishe anafahamu amesha tulainishia jumbe sisi tuna vitu vya kula unafunga utafuta kitu gani zaidi 
vipo kwenye ujumbe weka kanda weka, utapata tu matilio yote akasema kama Mungu anakutaka ufunge yeye ndiye atafunga siku zozo te zile na kujisikinja ukisema Mungu amekwambia ufunge na una njaa wewe ni muongo kama ni Mungu akikwambia ufunge na ndiye ameleta hamu ya kufunga anaondoaga njaa yenyewe hata ikifika 20 ni sawa hata ingefika ngapi ni sawa hunywi maji wala chochote wala chakula hiyo tutasema hiyo ni Mungu la kusijifanye usiigize ni mpaka kweli Mungu amekwambia ukiona siku ukiona njaa fungua kama ulifunga kabisa ikafika siku 4 5 6 7 8 9 9 ukasikia njaa fungua hiyo hiyo uliposikia njaa Bwana tujalie sana lakini hizi za kujitolea ni moja, mbili, tatu Mwisho Kwa nini Mungu hajataka tutapishe tuna tayari tuna bwana harusi tunalo neno tunao ujumbe iko tere mi nasemaga isi wa madhebu wanajitahidi ndugu sa wanajitafutia tafsiri yao wenyewe wanahangaika wana nini hadi wanapohubiri nasika ah anarudia uh, nasikia akapanda akaenda akapenda au ufunuo hamna atarudia tu akapanda unaona akapanda akapanda akaenda akapenda au kwa kwenda hamna lakini sisi bwana ametu ametunyo wakati nikiwa mtoto mdogo wazee wa zamani wanafahamu jinsi ambavyo mlitafuna mahindi magumu alafu unatoa unampa mtoto anakula leo huwezi kumfanyia hivyo hawa hawa ah hawakubali hata mtoto wangu mimi na kidogo fulani hata ukinywa maji hivi kwenye kikombe ulipoyoya hanywei hapo lakini zamani hizo mnakuwa mko kwa bibi anatafuna ugoro na meno na, me, na meno hayo yote ya ugoro anayatoa ugoro anaweka pembeni anakutafunia mahindi magumu kisha anakupatia anarudisha ugoro wake tena mdomoni na tulikula hakuna hata shida hatukona hata kinya kwa sababu ni maumbile yalikuwa hivyo ila sasa sasa na kutokojia na, na ustarabu na nini vimeongezeka vime, vime tume, tume, tume namna hiyo sasa Mungu amefanya nini leo? Mungu ametutafunia kupitia William Marion Brana. Yeye ndiye alitabika. Ngulisha soma. Kwa nini manabii wanatesekaga? Nabii ametueleza sababu. Kwa nini manabii wao wanateseka? Wanashiki maisha ya dhiki. Afu hataki wewe uishi maisha ya dhiki. Lakini anaishi maisha ya dhiki wanaishi maisha ya tabu ametuambia sababu anasema huo anaishi kufidia udhaifu wa watoto wa Mungu atakaoaongoza kama hawataomba amewaombea kama hawatafunga amewafungia usikie ni nani aweze kuthubutu kusema namalizia mateso ambayo Yesu hakumalizia kuna mtu anaweza kusema hivi sasa Paulo alijelewa ni mchume huwa wanashiriki mateso ya Yesu wakimalizia sehemu kwa ajili ya watoto wa kizazi hicho wanachukua madhaifu nabii ameumbwa hivi kwamba hali yake ya kiroho hubeba hali za watu wake na Mungu humkubali mjumbe kwa alivyojitolea anawakubali watu wake hata kama walikuwa na udhaifu wote wamekamilishwa ndani ya mjumbe wao ndivyo kanuni za Mungu zilivyo na Mungu akimkubali mjumbe wenu amewakubali ninyi yote mtakao mkubali huyo mjumbe. Ndio kanuni ya Mungu. Ndio kanuni ya Mungu. Yeye anafanyaga hivyo. Ni mtu mmoja akiwakilisha wengine. Na Mungu ameifanya hivyo tangu vizazi na vizazi na hata agano jipya kipindi Paulo anaanza na wengineo wote wamebeba mizigo ya waaminio wamebeba shida za waaminio ndio maana yule mtu mmoja akakaa upande mmoja siku siku e, moja na ngapi akakaa upande mwingine bila kugeuka siku kadhaa na basi yote hiyo ilikuwa ni kuteseka kwa ajili ya wengine anachukua mzigo wao anabeba shida zao anabeba mateso yao ili wao wapate unafu kwa sababu Mungu amemfanya huyu mtu mmoja abebe wengine Bwana atujalie sana kama tu Mungu mwenyewe alivyokuja akavaa mwili wa binadamu akabeba zetu zote nivamefanya na manabii wao ke wabebe za sehemu moja moja za kizazi chao kidogo kidogo kusaidia watu wake Bwana tujalie sana wajua tumetendewa mambo mengi sana na Mungu kuna kipindi fulani nabii akasema Bwana 
Naombea hao ambao watasikiza jumbe hizi wako huko kote duniani. Naomba kwamba ujumbe huu hatimaye utangukia mikononi mwa waliochaguliwa. Na akasema naomba baba waelewe watakaposikiza waelewe. Silo tu akasema Baba hata kama hawana imani watajitahidi pengo ashindwe chukua ya kwangu. <laughs> chukua ya kwangu. Tulisha ombewa. Yesu mwenyewe akiwa hapa alituombea. Asa siwaombei hawa tu bali na wale watakao niamini kwa neno la hawa. Kwa tulisha ombewa Mungu ame hivi nikwambie hivi mtakitangula kukuombea ambaye ndio mwenye mbingu kuna kuanguka tena kuna kupotea yupo mtu mmoja yeye alikuwa kidoga na kakiburi kidogo Mungu akamwa muondolee hata kwenye ujumbe ukiwa na kakiburi fulani kidogo Mungu analitaga adha fulani akuondolee kakiburi kwa sababu wewe ni mteule kuna mtu mmoja alivimbaga kichwa anaitwa Petro alikuwa akikosea kosea anapatia patia nini sasa kuna siku bwana Isa akasema watu wananena mimi mwanadamu nani akakimi wakaanza Yeremia sio nini 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 nabii yule asa okay nyinyi mwaninena kuwa nani ufunupa kama kunena kwa lugha kunaweza kumtokea mtu Petro alitamka bila kuwazia wewe ni Kristo mwana Mungu aliye hai nguvu zilimshika kanena asa mwili na damu havija kufunulia hilo ni baba wa mbinguni akifunulia sasa Yesu akimwambia hivyo alafu akaendelea nami nakuambia wewe ndio Petro najua ya mwamba huu ufuno huu ulipata nitalijenga kanisa Nami nakupa funguo za mauti nakupa funguo za forma mbinguni. Utakao lifunga hapa nimefunga mbinguni. Hebu nikwambie wakati anamnena yote hayo alikuwa anajisikiaje? Hata kama ni wewe baba. Muumba mbinguni unaisha nakupa hivyo vyote. Nakupa funguo za forma mbinguni. Utakao lifunga hapa nitafunga mbinguni. Utakao lifunga hapa nimefunga kule utakao lifunga unajisikiaje? Ungejisikiaje? Baada ya muda aliona jamaa amevimba mburi kichwa kimevimba muda wote anajiona wa kiroho roho kwa kuonyesha mimi nikifunga hapa na mbinguni bwana akaona amuondolee hiyo kwa sababu ni mteule akaona amuondolee hilo ili a, ajue hana uwezo wowote isipokuwa ni bwana kwa Mungu alichofanya akaona petro majabu nitakompitisha kuondoa kiburi yatamfanya aende umbali lakini umbali huo kama angekuwa sio mteule alikuwa anapotea akabila mshike petro shetani atawapepeta kama ngano nimekwisha kukuombea imani yako isitidike mziki ulikuwa mbele kwa sababu kulikuwa na andiko liko hapo limelala atakayenikana mbele za watu nitamkana mbele za baba yangu na mbele za malaika na akaona hilo lingetimia kwa Petro kwa hiyo akaweka maombi kwanza akakinga kwa maombi nimekwisha kukuombea imani yako isindike na utakapoongoka uaimarishe ndugu zako akawa amemkinga kabisa kwa hapa mbele mazingira yakaja Petro alikuwa hategemei kwanza Petro alijitahidi kwa ubinadamu wake maana bwana hayo hata kupata bwana itakuwa hivi na hivi sasa rudi nyuma shetani ukikwazo kwangu unanena kibinadamu Unani ya Mungu. Lakini Petro alikuwa yuko tayari kupambana. Wakaja maskari, wamvamie bwana wake. Petro akaunua kupanga. Alikuwa nakata kichwa. Yule jamaa alikwepeshaga hivi ndio sikio alikapita. Yeye alikuwa nakata kichwa. Ana halifu kuua, anataka kukosea tena kuua. Maana kuua ni dhambi. Alipofanya hivi jamaa kapitisha hivi, kapita kwa sikio shua. Yesa akamwambia, "Uka amekamatwa hii sasa. Rudisha ala yako. Rudisha kisu kwenye ala yako." Akarudisha kaupanga kake. Sasa Bwana amemzuia jitihada alizonazo za kibinadamu. Anafanya kingine nini? Kwa akawa hana njia kumtetea Yesu. Maana njia kutetea ni kugombana na wale jamani, kupigana. Ni kupigana. Sasa amemkataza wasipigane. Msaada wa kibinadamu mwingine anautoa kwa njia gani? baadaye wakamkamata bwana mpaka kule kadhalika kwenye kwa kuhani wakamtesa usiku ule baadaye wakaanza afu huyu ni mmoja wapo asa ah mimi sio mwenyewe mazingira hayo yamekuja nini ah hata kumjua simjui mtu huyo pa 
mpaka mara tatu jogo kokoriko Bwana Yesu akageuka akamwona pamoja na mateso yake yote Petro akakumbuka Bwana alivyomwambia utanikana mara tatu na kiyo yote hiyo hakujua walikuwa wanamuondolea kiburi ah akagundua ameshamkosa Mungu yani safari yote ikoanzia kuamini mpaka hapa anakuja anakosea siku hii sala la 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 mstari mwekundu takumepita nimepita rehema hapa akaenda kulia Mungu sasa ningefanya hiki bwana akalia kalia 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 nabii ndiye ametuweza anasema alikuwa anajua ameikosa mbingu usikie matumaini yakaanza kupotea kwamba yeye ni mwaminio yeye ni mteule mbingu imemkosa hivi hivi kwa sababu amemkana kwa kuapa ameapa kimkataa bwana wake unawapo katai ujumbe yani aliumia hajua atafanya nini usikie nabii anasema ilifika muda ambapo peto hana namna ya kutubu mpaka Yesu anatufa msalabani hakupata nafasi ya kutubu akajua amekosa tayari maana hata hajatubu na dhambi hiyo ibado iko kwake ndio bwana usikie kesho yako alipomwambia bwana tumemkosa ndio wa kwanza kukimbia kwenda kaburini ila akapate nafasi ya kutubu akakuta hata maiti haipo muamini huangaika akikosea huwa hana raha sasa nifanye alikuwa na, sasa nifanye nje cha kufanya hamna bwana haonekani kaburini hayumo hata maiti haipo akaanza na kugeuza sanda sasa nifanye nje hacha kufanya hamna ikawa saa nne saa tano saa sita saa saba walivyokuwa nitegemea angefufuka wakagundua kwamba hapana hii kiti imeisha kufika saa tisa kila mwanafunzi akaanza kutawanyika Petro akachukua ndugu zake twende tuvuke kwenye turudi kwenye nyavu hakuna namna Petro arudi kwenye nyavu na kina Yakobo na kina Andrea wakarudi kwenye nyavu na Kropa na Teofilo wakarudi Emau sasa hebu tuje hapa nyuma kumbe Yesu amebaka katulia akatokea wale watu wa Emau akatokea wengine saba walikuwa wamebaki hapa alafu alfajiri na mapema Petro alikuwa amekesha usiku huo kuanzia jana wanavua samaki amekosa Nabii anasema ilikuwa asubuhi yake Petro anajinyonga mlishawahi kusikia hiyo Kwenye jumbe ipo Alikuwa kesho yake Petro anajinyonga Nabii anasema unajua roho wa Bwana au anaelezea habari ambazo zilikuwepo kwa mtufa anamletea nabii kuelezea ilivyokuwa Akasema hivi Petro aliwaza hivi mbingu nimekosa na maisha ya kawaida nimekosa sasa naishi ya nini sasa asubuhi ilikuwa anaenda kujinyonga haina maana ya kuishi arufajiri na mapema nasikia tupeni nyavu kulia nini hiyo tupa nyavu kulia kuna watu wamekufa na matumaini kwa kuwa wametenda dhambi. Mko hapa. Kuna watu mna shida, mlikosea kabisa. Tena wakati kwa kumaanisha mlikosea, lakini ndani hamkumaanisha. Bado anakuuliza mimi nimefanyaje mimi ni muaminio? Kwani hiki kitu muamini anaweza kafanya? Mbona sio? Lakini wewe ni mteule. Imekusumbua. Unasumbuka. Pengine hata uko hapo bado dhambi hiyo inakusumbua lakini kuna kitu ndani kinaona ujumbe ni kweli pamoja na makosa yote haya ulitoka kwenye ujumbe ukaoa nje ukatoka kwenye ujumbe ukaolewa nje na unasema hivi na mimi bado ni muamini lakini kuna kitu hakiachi ujumbe pamoja na makosa yote hayo pamoja na makosa yote hayo kuna kitu hakijaacha ujumbe umekosea kabisa wakati mwingine umefanya uzinzi waamini hawajui lakini unasema hivi upumbavu huu mpaka lini lakini kuna kitu humdani wakati unawaza kwamba ah basi kwa lugha nyingine ni kama mnajinyonga kwamba ah basi nimekuwa wa dunia lakini bado unaweza kusikia tupa nyavu kulia <laughs> Petro aposikia sauti narudia hivyo na amevua amekosa akachovya aka kuchovya kwa hivi hadi nyavu zinakatika kwa samaki uwingi hii ni mara ya pili mara kwanza wakati anaokolewa na hii mara ya pili wakati amepitia majaribu hayo imetendeka mara mbili ya kwanza na ya mwisho wakati anavuta hivi anaona samaki wengi vibaya akakumbuka naye fanyaga hivi ni nani 
hakuendelea kuvuta samaki Biblia inasema alitoka hakujali hata mtumbi wa kuogelea nao aliingia kwenye maji akaanza kutembea kwenye maji hivi alikuwa anafikisha yapata humu alafu mimi nikasema akakumbuka hajavaa nguo anatokeaje mbele za Bwana pia nabii ametufundisha usimombe Mungu ukiwa hujavaa nguo hata vyumbani mwetu Mungu ni mtu ni baba wa heshima usimuombage ukiwa hujavaa kitu Petro aliogopa baada ya kugundua wavuvi uwa mle ndani nusu wako uchi kule baharini ndani ziwani au au baharini uwa nusu wako uchi kwa hiyo alipogundua hajavaa na anayemwita kula amemjua ni bwana ilibidi atafute njia kupata nguo paka amefika pale unasikia alichokuwa anafanya yeye alijua ni mdhambi alipiga tu magoti ondoka kwangu mi mwenye dhambi ondoka Ye bwana kwa hata hajari sasa. E Petro, samaki wako wapi ni ile? Umekaanga ngapi? Petro, samaki wako. Yaani lile lilishaishaga alikuwa anamondolea tu kiburi. E samaki wako. Bwana, ondoka kwangu. Mimi ni mwenye dhambi. Nilikukataa mbele za watu. Nini? Ah, sasa Petro, hebu niambie, samaki wako wapi na mikate ni ile? Hiyo ilishaisha. Tangu wakati wa kiburi kuisha. Majivuno kuisha. Akawakusanya wote afu mwishoni akamkazia macho alimuona mpaka akatayari mpaka akaona aibu hakujua nini petro asimoni wanipenda wazia alimkana lakini bwana alikuwa anajua anampenda petro asimoni wanipenda sababu bwana wajua anakupenda anasema lisha kondo zangu petro asimoni wanipenda bwana wajua anakupenda chunga wana kondo wadogo wangu Petro wa Simoni wanipenda. Mara tatu mpaka likampoanza. Bwana, si wewe ndio unajua nakupenda? Kawa na waza, kwa nani uliza hivi? Hao nina shida, tena. Asa chunga kondoo zangu. Petro akaona, kama mimi nimepewa jukumu la kuchunga hawa wote. Yule aliyegema kifuani. Nikabila ulize, na huyo? Na na huyo na nampa nini? Unajua kwa Biblia kipindi cha wanafunzi kuna watu watatu maalum Petro, Yakobo, Yohana. Umeshajua hivi? Kila wakati kwenye tukio kubwa Petro, Yakobo, Yohana twendeni. Anaenda kupanda kwenye mlima mkubwa kugeuzwa Petro, Yakobo, Yohana. Anamfufua mtoto wa Yailo Petro, Yakobo, Yohana twendeni kila tukio ni wao tu unajua ni nini petro alikuwa besi wa yesu hivyo na wale wawili yohana na yakobo watoto wa zebedayo ni watoto wa mama mdogo mnajua ujumbe unafuataga uko mnajua hata laana inafuataga uko laana inafuata uko na baraka zinafuata uko Yesu alipokuja alikuwa Muyuda, aliita Wayuda wengi kuwa wanafunzi. Walio wengi walikuwa ni Wayuda. Ndio aliwaita. Na ndugu za mama na ndugu za baba daliofanya kuwa mitume. Ni jambo la ajabu. Ulijua Mariamu kwa walikuwa Mariamu wawili. Kulikuwa Mariamu mza Yesu na Mariamu mza Salome na Yakobo na Yose na Yohana. Na Yohana alikuwa ndio mtoto mdogo kuliko wote kwenye ile familia. Ndio maana akisemaga Maria anasema yule wa pili. Kuonyesha kulikuwa na Mariamu watumbo moja walikuwa hawa wawili. Na wale wanaosikia ndugu za Yesu ni ndugu ya Yesu kwa mama wa pili. Naenda kafuatilia utaona. Kwa hiyo hawa walikuwa ndugu. Na ndio aliwabadilisha majina Petro. Simoni utaitwa Petro. Ufunuo. Umepata ufunuo wewe ni jiwe dogo umepata ufunuo jina lile litokana na ufunuo akapewa peto jiwe dogo afu wale wana wawili mama yao alikuwa ameshawaombea mtoto mtoto wetu Yesu unaonaje wadogo zako wape vyeo <laughs> kina mama bwana wanapendaga watoto wao wafanikiwe 
wadogo zako wape vyeo mmoja akae kulia kwako kwenye ufalme na mwingine kushoto sasa we mama mbona hujui unachoomba <laughs> ujaomba vizuri na kisubiri nitawapa ila sio namna hiyo akawaita ngurumo wana wa ngurumo aliwabadilisha majina nyinyi mtaitwa ngurumo petro ni kwa ufunuo ufunuo wa ngurumo ndio walijua siri zote za maisha ya Yesu mpaka nawapisha msiseme kokote lilipofanyika kanisa ndio waliitwa nguzo za kanisa petro alikuwa mchungaji umeshaona petro alikuwa mchungaji alafu kama leo tungeita askofu mkuu japo hakuwa na askofu mkuu alikuwa yakobo mzee ambaye kila mtu alimtegemea afu yohana alikuwa ni mtu aliyekuwa na ufunuo wa kiwango amejao upendo wa kiwango cha hali ya juu mnanipata ilipofikia kufungua neno petro alifungua neno kwa ajili ya uzima milele ilipofikia mtu amekufa walimuita petro kwa nini wasimuite mtu mwingine alitembea na Yesu kwamba ukiwa na mtu mwenye kipao ukatembea naye huwa kinaambukiza. Alipoenda kumwambia Dorcas akafufuka. Ilipofikia kanisa lina shida na utata, sio watatueje? Yakobo akasimama. Sasa nimesikia ushuhuda kwa Simoni, nimesikia ushuhuda kwa Paulo, nimesikia. Sasa mimi na Roho Mtakatifu tunaamua hivi, tusitabishe watu wa mataifa. Tuambie tu ajepushe na vitu vyotolewa sadaka kwa sanamu na nyama iliyosongolewa kwa damu tusiwatwishe mzigo mkubwa aliyeamua hivyo ni nani Yakobo lakini Petro kipenzi cha Yesu walipotaka amue hafi Yohana anamaanisha samani Yohana hao watu watatu hakufa mtaka kumua wala chemsha masashi na nini wala baadaye akakutana na Bwana kwenye kisiwa cha Patmos Mungu atubariki sana sasa watu hao wote ningeweza kuelezea mengi sio ujumbe wangu lakini ningeweza kuelezea lakini nataka kuonyesha watu hao wote manake nini wewe leo bibi harusi ndio una sifa za hao watu watatu una sifa za hao watu wote watatu moja una ufunuo kama petro alivyopata ufunuo na anayekufunulia ni bwana mwenyewe na hata ukitaka kuote mburi mburi hamna hazioti tena hui hui na mbega hui na kichwa la amekuonyesha ujumbe unyenyekevu kisha wewe ndiye leo mwamuzi wa kujua kuambia watu neno linasema hivi hata madhebu akipingwa sasa neno limesema hivi una mamlaka fulani kwenye neno juu ya madhebu yote juu ya dini zote pia wewe ndiye Yohana mdogo ambaye huna namna ambayo shetani angekuua huna hana uwezo we umeshindikana ameleta madhehebu ameleta vitu gani ameleta siasa umeshindikana wewe ndiwe huko kisiwa cha Patmo leo leo ndio leo brana manakuonyesha ndio ile malaika kisiwa cha Patmo yule aliona kwa ono wewe sio ono yule mtu Yohana anataka msujudu ni brana nasomaga biblia mnajua nikamwona yule malaika Biblia nasema ufunuo wa Yesu Kristo aliyompa Mungu awamuonyeshe mtume wake Yohana na akatuma huo ufunuo kwa mkono wa malaika Na Yohana anasema nipomwona huyo malaika nikasujudu chini ya miguu yake akasema usifanye hivyo mimi ni mjori wako na wandugu zako manabii aliyetaka asujudiwe ni huyu ndio maana kuna wapendwa wameamini wanataka wapitilize wanatimiza ono kuliko ambao hawataki kuamini kuna watu wanamtoa nabii kama hana maana hao wamekosea vibaya sana na afu walioamini wanataka wapitilize hao wanalingana na ono maana hata Yohana anataka apitiliza sujuda na sujudiwa ni Mungu anasema hapana usinifanyie hivyo mimi ni ndugu yako hatumsujudu Branham hatumabudu Branham lakini Branham amemfunua Mungu Bwana tujalie sana kwa hiyo huyu ndio ndege mwenye madoa doa niliyotaka niwaletea asubuhi ya leo na Bwana Yesu Kristo awabariki 
Amen.